Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están? Hoy estamos donde nunca vine para acá, en la costanera de Zárate. Primer puente. Se ingresa por el pueblo de Zárate. No hace falta cruzar el puente, ¿eh? lo, lo, lo enganchan antes. Miren qué lindo. Allá más a la derecha se ve un poco bajo. Vivimos hasta esta zona que hay un, una curva y acá empieza a haber un poquito más de entrada de agua. Supuestamente 10 y media empezaba la creciente, no tengo idea ni qué hora es. Vamos a hacer unos intentos. Ahí hay lombriz. Ahí todo un poco. Ahí está mi viejo. Así que vamos a preparar el equipo y después vemos qué pasa. Bueno, vamos a encarnar y a tirar. Pero el pique nomás. Pero el pique. Pero el pique. Bien. Y ahí esperamos. Se ven algunos piques. Flor de pique se ve. Pero bueno, se vio saltar cosas. Vamos a ver si, si se engancha algo. Picar sigue picando la caña. Pero bueno, como dice el amigo Hugo y Siconte, los peces se clavan solos, que se claven. ¿Qué está? En la, en la bolsita que está allá. No, en la otra. En la amarilla, esa. Ya no pico más, se habrán comido toda la lombriz. Aquí hay una hermosa vista a 100 kilómetros de capital. Eso es lo más importante, no es lejos. Vamos a ver si la pesca cumple. Tenemos pique, vamos a levantar, con cuidado, que está alto, eso, boquita, <risa> también mira los alzaritos que tuve que poner, eh. son unos alzaritos bien chiquititos. Vamos a sacar con cuidado. Listo. 
Boquita. ¿Vuelve al agua, no? Sí, sí, sí. Sí, está, 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 sí, bueno, sí, nosotros lo volvemos. No, no, no. no. Bueno, vaya, vaya. Traiga a los padres. Que no tenga 5 kilos, no se la coma. Sí, ¿Fue esto? bien? Fue bien. Impecable. Por lo menos sale algo. Mucha gente de sale mucha gente. Si lo ves, esto es lo que pasa. Claro. ¿Qué hay? Esperando más pique. Esperando más pique, amigos. Boquita, vuelve al agua. Con filé de dientudo salió esa. Miren esto. Pobrecito. Miren. Sacó mi hijo y le comieron la mitad del bagre. De no creer esto. Lo venía siguiendo como sí. tenía capaz que el si lo agarraba, eh. Y un salo de carnada. O sea que quedó la mitad ahí. Qué animalada, eh. de mojarrón acá en Zárate, miren qué lindo, se enganchó en el último anzuelo. De paso les muestro una linita paternoster con bolsa chiquita. Esta puede ir bien de carnada esta mojarra. La vamos a sacar carnada porque hay pique, mucho pique ahí. Así que esta queda de carnada, vamos a filetearla un ratito. Está. Uh, voló. <risa> Se va caminando, ¿eh? Listo. Acá la tenemos. Vamos a filetearla de una vez. ¿Sí? Para. ¿Sí? Sí. ¿De dónde? Ah, sí, a ver, la vamos así completa. Sin miedo. Ahí está. Estaba, perdón, estaba dando instrucciones a mi viejo. <risa> bueno, a ver. Está firme, ¿no? Hay algo acá. Otra boquita de flote. Ahí va. Otra, es lo que sale. Así está Zárate. Vuelve al agua también, miren. Chiquitita. Bien enganchada. Gran problema las bodas grandes que se les rompen los labios, por eso hay que manejarla con cuidado. Estas son chiquitas, las levantamos sin más. Una grande que tiene un copo. Así que bueno, señores, a seguir pescando, a ver si está algo más grande, esta ya vuelve al agua. Cuidado, sin lastimar mucho al pez. Miren, con lombriz. Está todo encarnado con lombriz. Ya es pescado, eh. Ahora sí. vuelve a ser pez. Ya te pesca. Vuelve. Listo. Miren qué belleza, ¿eh? Se ve allá atrás el puente Zárate Brazo Largo. Vieron un ratito, fileteamos la mojarra, ¿eh? no se lo pierda. Ya, miren con lo que estoy encarnando. ¿Se acuerdan la mejor carnada para pescar el dientudo? Con uno de estos hoy saqué una boquita chiquita. Así que vamos a encarnar. Siempre pinchamos por la carne. Y a mí me gusta hacerle una clavada más acá. Por la piel. Que quede ahí. Se ve bien. Y con esto ya podemos tirar. Acá seguimos intentando pescar. Chiquito por ahora. 
pero por lo menos eran unas boguitas Soy una mojarra Fue increíble lo que pasó a mi viejo con el bagre Venía peleando, pero en verdad parecía más que, que peleando como un enganche parecía Resultó ser que era cerca de un, digamos, algún dorado, algún pez grande que le, le quiso arrebatar el bagre que había sacado Por eso se lo dejó a la mitad Ese oleaje que, que se produce ahora es porque pasó un barco muy grande, de gran, gran calado. Vieron que hace ese efecto tardío que genera ese oleaje. Pues está bien, que revuelva un poco el fondo a ver si se acerca el pescado de vuelta. Miren, ya que estamos les voy a mostrar un poquito el, el metal que ven es la baranda Les voy a mostrar Esto es la, la costanera de Zárate Son unas cuantas cuadras Por allá viene un, una, la avenida, la avenida de la costanera Única mano Mucha gente viene a hacer ejercicio Cosa que yo debería estar haciendo en algún momento de mi vida Allá enfrente se puede estacionar el auto Acá están refaccionando un, un restaurante Y después bueno, tienen toda esta parte de cemento Hay gente que anda en, en rollers, en patineta, en bicicleta Mucha gente trotando Hoy tranquilo, es un día de semana Así que bueno, para tener en cuenta, otra, otra, otro lugar para salir Venimos por Panamericana, kilómetro 100 Esto es después de Campana Tenemos que agarrar la salida de Zárate por ruta 193 Vamos a llegar a una rotonda, va a indicar de vuelta ruta 193 Zárate Cuando llegamos a esa rotonda, chocamos, tenemos que girarla para agarrar la mano izquierda Que esa va a ser la avenida General Lavalle cuando, después vamos por General Lavalle, cruzamos una avenida doble mano importante y la primera calle que sigue es eh, Hipólito Yrigoyen. Y de Hipólito Yrigoyen hasta el fondo vamos a chocar con una avenida que se llama Del Valle. Sí, sí, confunde General Lavalle, Del Valle. Luego ahí, ahí vamos a llegar a una rotondita, mano a la derecha y chocamos con todo este lugar hermoso como para practicar un poquito la pesca. Hay sectores donde está muy bajo, se ve el... Se ve tierra, se ve agua, se ven piedras Pero bueno, es cuestión de caminar un poquito y encontrar el mejor lugar para probar Ahí yo tengo una bollita en la línea paternoster con la que estuve pescando Hay mucho movimiento de pescado, pescado no, de peces, mucho movimiento de peces Y bueno, seguimos acá esperando un rato más el pique con mi viejo y después ya nos retiramos Otra boga terrible como peleó esta ¿eh? Siguen saliendo las boguitas Chiquita Chiquita pero Es algo Es algo que esto volver al agua Todas estas de flote con lombriz Sé que hay un cardumen Chiquitito de bogas Epa, tranqui, tranqui. Casi me clavo el anzuelo. Listo. Chiquitita. Vuelve el agua. Listo. Se fue nomás. Bueno, vamos a filetear la mojarra. No. Ahora me fijo. Vamos a filetear la mojarra. Cortamos cola, cortamos cabeza Al agua para cebar Vamos con el primer filete 
Bien, por la zona del espinazo vamos cortando. Ya en otro video se los enseñé también, pero miren, ahí quedó. Todo esto, las tripas, las podemos tirar al agua para cebar. Hacemos un buen filet, le sacamos los huesos, todo lo que es espina. Sí, cuidado con los dedos. No es el cuchillo filoso. Prolijamos un poco. Empezamos con otro filet. Acá mi hijo se está lamentando porque un... algo le cortó la tanza del anzuelo de abajo. De la línea de fondo, así que vamos a dejar filet grande para, para ver si hay algo interesante por lo que vemos sí ya vieron que le pasó eso con el bagre que le, le dejó medio bagre suponemos que fue un dorado así que algo hay y ahora buscamos miren este filet este quedó bárbaro Tiramos las espinas. Este está ideal para una buena carnada. Para algo grande, miren, es como casi el lomo entero de la mojarrita. Alargado, miren qué bien. Así que vamos a probar con este. Bueno, y acá queda la carnada presentada para poner en los anzuelos. Pero mira, tira dos minutos y saca para ir a verte un gato para pasar la sal. Otra vuelta, ¿Eh? vuelve el agua. Qué lindo. Pero por lo menos algo hay, viste. Porque va allá ni se mueve, ni, ni se moja si quiere ver. <risa> Ahora mirá la cómo está toda comida, che. ¿Está mascada? No. Sí, la cola está. La misma, A ver, ahí la miramos bien. ¿La veo comida o no? ¿Está mordida o no? La apareció. No, sí, 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 un, un poquito. No, esos son los nuevos cortes de cabello. Sí, sí, sí. Fue de la Mordidita. Es verdad. Fue de la vuelve, vuelve, vuelve. Espero que se escape. Sí, sí. sí. volvió. ¿Hay algo más? Sí, ah, bueno. Bien dijo ahí, eh. Boguita. Otra boguita, eh. Boguitas y boguitas. Hasta ahora salió y salió boguita. Todo lo que todo con lombriz salieron, ¿eh? excepto una que saqué con filet de dientudo coronel de rojo de fondo, las demás fueron todas con lombriz. Miren qué lindo. Listo, y vuelve el agua. Se va, se quita. Listo, boludo. Tenemos otra boga, ¿eh? Uy. Que está, son unos saltos lindos. Eso. Esta es linda, esta es grande. Esta es más grandecita. Así todo siendo chica, pero. Miren qué linda, eh. Otra bobita. Ya vuelve el agua, ya vuelve el agua. Todo tuvo este tamaño más o menos. Listo, miren qué linda. ¿eh? Bueno, vuelve el agua, toda pescada con lombriz. Vuelve nomás, esta boquita. Listo, y voló.